die 613 wette wat Mooses ontvang het, deel 13. Ek is professor Hans Redelinghuis van de eerste gemeente van Javasjoa Zuid-Afrika, Victoria, Montana gemeente. Als het de eerste keer is dat je naar jullie reeks kijkt, wil ik je vraag om alsjeblieft naar deel 1 toe te gaan, anders het je een hele kwart van die dit studie reeds gemis. Zou je belangstellen in enige van mijn Bijbel? Uh, pakketten of boekpakketten kan je net verpasten. Ik kan mijn vrouw contact 072-367-124. Ga naar mijn website, de https www.skynstreepjafashua.co.za. Hier is mijn jongste boek. Het is net een van die twee. Hij is in twee gedeeltes. Hij is in het deel A en het deel B, of part A en part 2. Hij is 786 bladzijden dik. Hier is net een gedeelte van hem. Uh, hier is 25 jaar zijn navorsing in die boek Openbaring. Mijn 6 jaar gevat om die boek te schrijven, waarvan 2 jaar net een herziening in gegaan het. So, hier is een macht om inlichting is op, wat je in geen boeken in die wereld kan krijgen. Nie, omdat dit niet uit andere boeken uitgekomen is. Maar vandaar was Openbaring, wat Java. Mijn Elohim direct voor mij gegeven. Zo so je belangstel, contact Pastor Rika per WhatsApp. Doe ze een stemboodschappen of stuur net een boodschappen in ons met die gesels. Ik wil net weer zeggen over die uh, e, e, e Bijbelschool lezings wat op YouTube is. Uh, dus bied je die elkaar, want uh, wat het YouTube gedaan? Hij heeft alles bij elkaar gezet. Nou, ik wil net zeggen. Dat is bijkans 2000 YouTube boodschappen van mij nu op YouTube. Dat is de grootste verscheidenheid van enige prediker in die wereld. Van naam in Afrikaans oor die eschatologie. Nou, wat gebeurt? Als je bij, bij kom ons sê, die e e e Bijbelschool opmaakt, dus wat daar is nou, dus die Bijbelschool College, ze lezen, ze curriculum, ze studie, wat ik met die deel. Hij begint bij week 1, dan hij A en B gedeelte. Week 2, A en B. Maar ik ben nog op de wacht voor een week nie. Ik kan al naar elkaar kijken. Maar hoe krijg je dit? Want als je hem opmaakt, leer dan week 34. A en B. Kun je voorbeeld? Ga naar mijn webteisten. https Als je hem opmaakt, tweede van boer af, leer Bijbelschool Bible video's. Klik op die Bijbelschool video's. Hij maakt onmiddellijk die uh, webblad op. Al wat je daar doet, is je kijkt recht boer. Je moet hem groter maken, maar dat is bij het klein. Van allemaal op hetzelfde voor. Druk op hem, laat hij groter maken. Kijk recht boer op je linkerkant. Dan zie je video's. Druk je op hem. Dan maak hij op. Dan zie je deel 1, eerste jaar. Uh, week 1, week. Twee, week 3, jij drukt eerste jaar, week 1. En als je op hem drukt, dan vat hij je direct naar die rechte link toe op die YouTube. Zo so je die nodig om die 2000 boodschappen te gaan zoeken. Voor één boodschap nie. Het is eenvoudig als je die die te werkt. Hoop je verstaan? Als je niet recht komt, stuur voor onze web, stuur voor onze WhatsApp. Dan help ons graag voor je daar zo. Dus het is noodzakelijk dat je moet subscriben. Al heet die subscribe, subscribe weer, want dit is voor die Bible College uh, uh, inlichting. En dit is voor enige een. Je hebt die nodig om student te wees nie. Ek sê dit op YouTube, enige een in die wereld kan kyk daarna. Sou jy belang stel om een diploma of een graad te doen, ga in my contact per WhatsApp, jy gaan een studentennummer kry. Eerst is dat applicatie wat jy gaan invul, jy gaan een studentennummer kry en jy gaan examens skryf. Die examens is nie op die YouTube nie, die examens komt die het e-poste. En dat is daar een vierde jaar, dat is drie jaar eskatologie, wat allemaal kan kijken, maar wat net die studenten examens krijgen. En dan voor die waar pastoren wordt, is daar een vierde jaar, wat die eskatologie is in je praktische jaar, gezamenlijk. Zo so je meer belang stel, contact me alsjeblieft. Jammer dat ik een beetje tijd opvat met dit, maar het is belangrijk, want partijmensen schrikken nou van al die extra goed. Maar dat is een ongelukkig YouTube gooi die elkaar. Ons het geen beheer daarover hoe dit uitkomt. Uh, 
Uh, ek wil toch vooral stuur hierdie links na verskillende mense toe, asjeblief deel dit met ander mense, en ook die reeks waar we ons bezig is, oor die 613 wette, wat Mozes ontvang het. Baie, baie interessant. Ons begin met uh, wet 261, wet 261, uh, tiende, a tweede tiende, hy sê, een tweede tiende, soos jy net die eerste tiende nie, vir die Israelite nie, daar was ook een tweede tiende. Een tweede tiende moet ek aan het gehou word, dit noem je 14 vers 22, dit noem je 14 vers 22, een tweede tiende moet ek aan het gehou word, jy moet nou keerig die hele opbrengst van jou saak, wat jaar per jaar uit die land uitspreid, vertien. So wat gebeur? Je moet twee delen is tien is uithou. 2, 6, 2. Moet je vrijmakens geld gebruiken om enig iets anders te als kos, drinkgoed of zalf nie. Dit is nu om 26 vers 14. Vrijmakens geld. So boom behalve je tien is was er nog vrijmakens geld. Ja. Dit is nu om 26 vers 14. Ek het daarvan in my rou nie geëet en daarvan as een onreine nik, onrein niks weggebring en daarvan als een dode niks gegeen nie. Ek het na die stem van Jav van my Elohim geluister en het gedoen net soos jy my beveel het. Jy sien wat gebeur hier so, is dit is juist al hierdie type wette wat gemaakt het dat die mense nie die wette gehou het. En als je één wet gebreek het, het je al die wette gebreek. So as jy één gebreek het, kan je ander 612 maar ook gebreek het, is precies diezelfde nagevolge. En dus ook om het nodig was, na 900 jaarse tijd, dat Java ons Elohim, sy sien vir ons moes gegeet, Java Shua, om vir eens en vir altyd aan die kruis te kom sterwe, so ons niet nodig het om hierdie wette te hou nie. Want ons verlossing, ons nieuwe hoop voor die nieuwe jaar, het niet gekom door die bloed van een bokkie of een lammetje of duimen nie. Het gekom door die hoop, ja, van Shua, wat gesterf het vir ons. 6 uit 2, 6, 3, 263. Moenie Masher Shemi, M-A-A-S-E-R, Masher Shemi, S-A-E-N-I, Moenie Master Shemi eet terwijl jy onrein is nie. Dit doen jy om 26 vers 14. Ek het daarvan in my rou nie geëet en daarvan as die onreine niks weggebring en daarvan as die dode niks gegeen nie. Ek het daar die stem van Japa my idioom geluister, ek gedoen soos jy my beveel het. Hy sê in 264, rood klaar mag nie op die eerste dag na iemand sy dood, maar as jy er shemi eet nie. Sy heilige offer gewees. Dit het noem hem 26 vers 14, die self in. Ek het nie daarvan in my rou geëet nie as daarvan onrein niks weggebring en daarvan in die dode gegeen, niks geëet nie. Ek het na die stem van Jav van my Elohim geluister, ek gedoen soos jy my beveel het. Hier is een ander skrifgedeelte, 2, 6, 5, mag nie maar Shemi graan eet buiten Jerusalem nie. Jy mag nie maar Shemi graan eet buiten Jerusalem nie, net in Jerusalem, dit is noem hem 12 vers 17, jy mag in jou poort nie eet die tiende van jou koring en jou mos en jou olie en die eersgebordes van jou beest en jou kleinvee en al die gelofte offers wat jy, wat jy sal beloof en jou vrijwillige offers en die overgaves van jou hand nie. Die mense het in die Oud Testament net offers gegeen, offers gegeen, offers gegeen. Jy sien, daar dier het die mense gedink hulle behaag, vader. Maar, 
Ons moet ook sien hoeveel van hier die of, hierdie offers was in werkelijkheid offers wat die opbrengers het die rek in die koffers of die taste van die kerk gegaan het. Die priesters, die tempel, die tabernakel. Je mag niet master sjenie wijnproducten eet buiten kan Jerusalem nie. Moet het binnen kan Jerusalem eet, want het is offer aan is. Dit in 17, je mag niet je poort die eet tienest met je koren en je mos en je olie en je eersgebordes by jou beest en je kleinvee en al die gelofte offers wat, ek, wat jy beloof en je vrijwillige offers en die offergaves van je hand nie. 2.6.7 2.6.7 Je mag niet maar as jy olie buitenkant Jerusalem eet nie. So jy mag ook niet die olie buitenkant Jerusalem eet nie. Weer een keer, dit in 12 vers 17, ons het reeds die skrif nou vier keer gebruik. 268, die vierde jaar oes moet je betaal in al verheilige doeleindes soos Maasheer Seni gegeven wordt, soos vir Maaster Seni gegeven wordt. Leviticus 19 vers 24, Leviticus 19 vers 24, maar in die vierde jaar moet je alle hulle vruchte een heilige feest gaan aan Jaffa wees. Elke vierde jaar moest daar een massieve feest wees. Je het jaar vir jaar gegeven. tiendes en offers en Maas Seni offers en, en uh, verschillende offers gebring. En dan in die vierde jaar moet je een massieve offer gebring het. Van al jou vruchten en heilige feestgaves. <coughs> Hy sê in 269 die confessie van tieners moet elke 74 7 jaar gelees word. Die confessie met andere woorden die leren van die wet. Die confession, die beleidenis van die tieners. Die confessie van tieners moet elke vier en zevende jaar gelees worden. Dit in Nehem 26 vers 12. Nou, hierdie confession of ties, hierdie, hierdie confessie van tieners, dit wordt op er elke week in die kerk, en die protestante kerke gelees. Het jy dit geweet? Weet jy dit geweet? Wat was die confession van van tien, van tien des. Dit in Noem 26 vers 12. En dan kan je gaan kijken naar Malachi 3. Wat sê, breng jou volle tien des na die skatkes van die, in die huis van Jaffa, so daar spijs kan wees. In elke kerk preek daar, elke zondag. Confession of Thais. Hulle wacht nie vir een keer elke vier jaar, elke zeven jaar nie. Elke week, it's all about the money. De, die confessie van tien des moet elke vier en zeven jaar gelees word. Dit in Noem 26 vers 12. Als je al die tieners van je opbrengst klaar uh, afgezonder het, en in die derde jaar, die jaar van die tieners, dan moet jij die leviet, die vreemdeling, die wees en die wederweer gee. Jy moet het aan die leviet, die vreemdeling, die wees en die wederweer gee. Dat hulle in jou poort kan eet en verstaardig word. Dat doen we nu in 26, 13. En jij moet voor die angstig van Jaffa op Ilium sê, ek het die heilige goed uit die huis weggebring, en het ook aan die levite en die vreemdelinge, die wees en die wederweer gegee, geheel en al volgens die gebod wat u my beveel het. Ek het geen een van die geboeie oor tree of vergeet nie. Daai is een baie moeilike een wat sê, ek het geen een van die geboeie of die oortredinge vergeet nie. Hulle het hulle vergeet. Hulle het hulle moedswillig vergeet. Dus hoe kom je van Joa 6 gegeven. Weet 270. Nou wat hy sê, die eerste vruchte oes, is de first fruits. First fruits. Van die eersters. En wie hou first fruits? Die protestanten? Nee. Dit is net die Israëlieten. In die jode. Eerste vruchte oes moet naar die tempel geneem word. Jou eerste oes moet je naar die tempel neem. Exodus 23, 10. 
die beste van die eerstelinge van al jou goed bid in die huis van Jaffa jou Elohim bring. Je mag die bokkie nie kook as die moeder sy melk nie. Hoekom? Want is deel van die eerste vruchte oes. Nou die vruchte oes sê nie nie, dit is vruchte, fruits nie. It's fruits of your hands. Jy sien net vrucht aan die bome nie. Jou lammers, jou koeie, jou ooie, it's fruits of your hands. Dier jou arbeid as plaas werker, plaas boer, plaas eina, het jy voorsien dat daar, dat daar geteel was, dat daar voorsiening was. Daar was business management skills toegepas gewees, om jou bezigheid te laat werk. Hoekom? So dat daar een first fruit offering kan wees aan toe Jaffa. Hy sê hier daar so in 271 die Konanim K-O-H-A-N-I-M die Konanim mag nie van die eerste vruchte eet buiten Jerusalem nie. Dit is in 12 vers 17 Jy mag in jou poorte nie eet van die tieners van jou koring en jou mos en jou olie en die eersgeboorte van eersgeboornis van jou beeste en jou kleinvee en al jou gelofte offers wat jy beloof en vrywillige offer en die offergaves van jou hand nie. Jy kan nie dit doen nie. Hy sê 272 Lees die Torah stuk wat betrekking het op hulle aanbiedinge. Lees die Torah stuk. Die Torah is wat? Die vijf pante tekstboeken van Mooses. Dit is in Nehem 26 vers 5. Dan moet jy voor die aangezicht van Jaffa jou Elohim verklaar en sê, My vader was een wederstrevige armeer. En hy het na Egypte afgetrek. En daar as vredeling vertoef. Met min mense maar hy het daar een groot, machtige en tegelreik nasie geword. Hy het wat geword? Hy het een groot nasie geword. 273 Daar moet een stikkie deeg uitgesit word vir die koeien. Nummer die 1520 die koeien, K-O-H-E-N, ons het dit hanteer. As eersteling van jylle grove meel, moet jy koek as offergave afgee, net soos jy offergave van die dorsvloer, moet jy dit afgee. Met ander woorde, jy gaan die koek of die brood bak, en die brood mag jy nie eeg nie, jy gee dit af, vir hulle wat in behoefte is. Voor jy geëet het, gaan hulle eers eet. 274 Hy sê, gee die voorbeen, die voorbeen, twee wange en die maag van die geslachte vee aan die koeien. Koeien was een vreemdeling. Dit is in Noem 18 vers 3. En dit moet die recht van die priester wees van die kant van die volk, van die wat die offer bring, of dit een bees of een stuk klein vlees is, hy moet het aan die priester die blad en die twee kakebeene en die maag gee. Wat gebeur? Dit is al die tyd kos wat dan verspreid word aan ander in die gemeenskap. 275 Gee die eerste skeersel van die skaap vir die koeien, die priester. Dit is nou 18 vers 4 Die eerste ling van jou koring, jou mos, jou olie en die eerste ling van die skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee, dit is die skeersel, is die skaap vol wat afkom. So, wat jy ook al gedoen het, niks was jou nie gewees nie, die eerste gedeelte het aan die tempel woord. Die loskoop geld van die eersgeboorde seens, moet aan die koeien gegee word, met anwoord die priester. Nummer die 1815, Alles wat die moeders kon ook open, alle vlees wat hulle vir die 
vir Jaffa aanbring. Mensen en dieren moet jou nou wees. Met andere woorden, wat betekent dit? Jou dieren en jou slawe. Dat is allemaal jou nou. Dit moet jou nou wees. Maar die eerstgeborene van mensen moet jij zekerlijk loskoop. Ook moet je die eerstgeborene van onrein dieren loskoop. Jy het nie hulle doodgemaakt nie. Ook die mensen het jy nie doodgemaakt nie. Hulle het hulle losgekoop. Geld wat weer naar die tempel toe gegaan het. Hy sê 2 dubbel 7 Koop een eersgebore donkie los dier een lam aan een kohen, dus een priester, te gee. Koop die eersgebore donkie los Hoe komt die eerstgebore donkie losgekoop word? Want hij is een dier wat, dit is een arbeidersdier. En die eerste donkie wordt losgekoop van sy ritueel van arbeid. Ik so dus 13, 13. Maar elke eerste van de eerste moet jij met een lam loskoop. En as jy dit niet loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eersgeborenes van die mens onder jou mense, moet jy loskoop met alle wat jou slawe. Hulle wat onder jou dak is. Jy koop hulle los met de prijs. 2, 7, 8 Die donkiese nek moet gebreek word als die eienaar dit wil los, aflos die ek ons lees dit weer. Die donkiese nek moet gebreek word als die eienaar dit nie wil aflos nie. Sê die wil dat gaan nie, breek sy nek. Ek so dis 13, 13. Maar elke eesling van die eesling moet jy met een lam loskoop. En as dit nie loskoop word nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eesgeboorders van die mens onder die sies, moet jy loskoop met geld. 2, 7, 9. Die land moet elke 7 jaar ris gegeen word. En geen werk wat groei daarop bevorder mag gedoen word nie. En dis deel hoe die plaasboere werk. Dis hoe dit is. Werk van dag in die natuur so. Dies een natuurlijke wet. Elke 7 jaar laat hulle die grond lee. Hoekom? Dat hy kan herstel. Hierdie is een test en trial toes wat gemaakt was dier boere. Dat die ouwe die wat die zevende jaar plan en die grootste misoets van zijn leven. Zo so sê hulle. Ek sê, so dit is 34, 21. Zes dagen moet je arbeid en op die zevende dag moet je rus. In die ploegtijd en in die oestijd moet je rus. So ook vir die boer, 7 jaar, 6 jaar kan hij werk. 7 jaar, Jy sê maar wat hulle ook dan gedoen het, hulle twee stukke grond gebruik, uit mekaar uit. Hoe is iemand voor een hele jaar? Hoe, hoe is een plaasboer voor een hele jaar? Dit is sy leven om te plan. En dus ook omdat het gebeur het, dat die plaasboer het verskillende grondstukke, verskillende stukke plaasen wat loop verskillende tye, wat brak le, en ander kere dan, Werk hulle met dit. 280 Mag grat nie werk op die land gedierende daar die 7e jaar nie. Dit is wat die wet gesê, in Vieticus 25 4. Maar in die 7e jaar moet daar van die land volkome ris wees. Een sabbat vir Jaffa. Jou land mag je nie saai en jou winger nie snoei nie. Nou, ons is niet meer onder die wet vandaag. Ons is niet meer onder die 613 wetten van Mooses nie. Maar van die goed werk vandaag nog steeds. Alhoewel ons nie aan die Sabbat vast is nie. Is het net een goede ding voor die winger en voor die land. Om uh, na 6 jaar voor een jaar stil te leven. 281. Je mag niet gedurende daar die jaar met bomen werk, wat vruchten draaien. De Viticus 25 vers 4. 
Maar in die zevende jaar moet daar voor die land volkomen rust wees. Een Sabbat vir Jaffa. So zelfs die Sabbat was pas gemaakt aan die natuur. Je land mag jij niet saai en je wingerd niet snoei. De Vitekus 25 vers 5. Want van je oes opslaan, wat van je oes opslaan, moet je niet afoes nie. En die drijven van je ongesnoeide wingerstok niet afsnijden. Nie. Er moet een jaar van rust voor die land wees. So onder geen omstandigheden mag die land geoes worden. Nie. Dit moet niet gelost worden. Dit klinkt eigenlijk vreselijk, maar ik meen als dat land dra, als hij wanneer de dra en dat is zevende jaar, is dit niet dat die rechte geleerdheid om dan ook voor die armen te zeggen om vat en, en ge, gebruik het als wat het droog wordt, het er zinkjes wordt en, en uh, doet gaan aan die prijel niet. 282. Je mag niet drijven oes van dit wat wilt groeien. Gedierende daar die jaar niet. Zo so je mag niet. Je hebt jouw vinger te staan. En als ze willen loot en goed uitloop, je mag het niet oes nie. Leviticus 25, 5. Wat van je oes opslaan, moet je niet afoes nie. Die drijven van een ongesnoeide vinger te afsnijden. Je moet het een jaar van rust voor die land wees. 2, 8, 3. Mag niet drijven bij elkaar maken wat wilt groei gedierende daar die jaar niet. Weer een keer de Viticus 25, 5. Wat je oes afslaat, je mag niet afoes nie, die drijven van je ongesnoeide wanger niet afsnijden. Dit moet een jaar van rust voor die land wees. Nou weet je, dit is wat die sabbateers, die 7 dag Adventiste ouwens en die mensen opdruk. Hulle sê, dit is hoe dit moet wees. Nou wil ik weet, ik vraag net een vraag. Die zevende dag Adventiste sabbateer, wat vaststaan op die sabbat, en wat die, die wette wil uitleven, soos wat geskryf is, sê my, jy de bezigheid, wat vijftig mensen in jou fabriek werk vir jou. Werk je net zes jaar, en dan die zevende jaar, dan stop je die hele bezigheid en Stuur daar mensen huis toe, voor een jaar lang is hulle bij die huis. Betaal je hulle vol terwijl hulle bij die huis is, soos asof hulle het gesel gewerk het? Nee, ek geloof nie. No job, no pay. Maar jy het hulle dan huis toe gestuur. So jy het een verantwoordelijkheid om hulle te betaal. Eindelijk. Want dus jij wat volgens die woord wil lewe. As ek sê woord, volgens die wet. Hij ouwe het vir jou werk, hy glo nie aan die wette nie. Hij is vry gemaakt van die wette, Hij is daar weer geboren. So wat gebeur? Oor jou bezigheid staan stil van die jaar, so in die jaar is jou bezigheid eindelijk bankrot. So die 7 jaar voorbij is, dan wil jy weer alles oopmak en weer gaan. Wat krijg die mense? Denk jy dat ons kom vir jou weer werk? Sal nie vir jou werk nie, want hy werk al een jaar vir iemand anders te. Sien jy die, sien jy die logica rondom dit wat ek sien? Voor die land is het een goede ding. Maar ik kan dit niet toepassen in, in elke bezigheid. Ik weet, denk je aan, die slagpalers maak toe elke zevende jaar, voor een jaar, daar wordt geen vier geslag nie. Wat van die met die mensen? Denk aan die praktische goed wat er is. Voor zes jaar die we petrol af. Die zien we jaar die we niet met petrol af. Nie. Hoe rijd die karre? Hoe, hoe rijd die transport? Hoe bestaan een land? Kijk naar het Engelse woord, is practicality. Kijk naar dit wat gebeurt. Of dit, in die tijd wat ons is, kan werken. Of niet? Kan niet. En dus ook om Java voor ons, Java zorg gegeven. Om voor ons een nieuwe weet te geven, twee koninklijke weten. Waar in ons ons kan uitleven en ook die die woord voorspoedig kan wees. En niet elke zevende jaar een van kroskap gaan. Nie.
Maar dit is wat al gebeur. 2, 8, 4. Hij zei, alle producten moeten gelost worden om net te groeien gedierende daar die jaar. Alle producten moeten gelost worden om net te groeien gedierende daar die jaar. Als er iets wat groeit, hij is dan maar net te groeien. Al draai die lekkerste pampoenen of wat ook al. Je kan het niet oes nie. Je kan het niet eens oes op je dieren gee nie. Dus is onderstel om op je land te los om te verrot. Alle producten moet gelos word om net te groei gedierende daar jaar. Ik zou dus 23 L. Maar in die zevende jaar moet je het ongebruik en braak laat le. Dat die arme mensen van je volk kan eet. En wat hulle laat oorblijken kan die dieren van die veld op Zo so moet je doen met je wingerd en al je olijfboomen. Nou kom maar hier zo in 284. En nou zeg je, jij kan van jou slaven en die, die mensen wat sukkel kan kom eet. Ek het moest die vrouw kom vrouw niet nou. Die weet moest pas voor en toe gewees, want al die tijd het gelijk als op die ouders het nie mag kry nie. Nou sê weet 284, dit is daar voor die mensen. Dit is daar voor die mense. Alle producten, 284, alle producten moet gelost worden om net te groei gedien in daar die jaar. Ik zweer dit is 23 L. Maar in die 7e jaar moet je dit ongebruik en braak laat le, dat die arme mensen van je volk kan eer. En wat hulle laat oorblijken kan die dieren van die veld op je. So moet je doen met je honger en je olijfbomen. Alle leerlings moet kwijt gescheld worden gedurende die 7e jaar. Ja, dat is een lekker een. Hè? Met andere woorden, alle, alle geld wat in die 6 jaar geleerd is. Wat niet terugbetaald is bij die begin van die 7e jaar. Nie. Dit moet je die ook vrij kwijt schelden. Alle leerlingen moeten kwijt geskeld worden gedurende die 7e jaar. Dit is de nummer 15, vers 2. En dit is die zaak van die kwijt schelden. Elke schuldeiser moet kwijt moet kwijt schelden wat hij aan zijn naaste geleerd heeft. Hij moet zijn naaste en zijn broer niet aanmaken. Nie, want door eer van Java is al kwijt Uitgeroep. En weet je wat ze lekker zo so gewerkt het in die tijd niet? Zo so die ouwe het huis gekoop het, moet kwijt skel en kry, die ouwe het een karre gekoop. Je zal zien dat in het einde van die 16 jaar, allemaal gaan koop karre en koop huis en gaan op vakanties en al die goed en wat je moet lekker kwijt skel. Allemaal met je schuld. Denk je is daar echt verder geweest? Mag niet druk toepassen of eis van die leerder nie. Je kan je ook druk op hem zetten en zeggen: Ik zoek mijn geld nie. Je mag niet druk toepassen. Je mag niet druk toepassen of eis van die leerder nie, die ander, die schuldenaar. Dit is nu 15, vers 2. En dit is die zaak van die kwijtskelden. Elke skuld eiser moet kwijt schelden wat hij aan zijn naaste geleerd heeft. Hij moet zijn naaste en zijn broer niet aanmaken, nie, want tot eer van Java is als kwijt schelden uitgeroep oor die mensen. Hij zei 287, moet niet wij onmiddellijk te leren voor die leren afgelost is. Nie. So, je moet niet nie bang zijn om weer voor jouw geld te leren. Je hebt hem nou net klop geld vrijgegeven. Moet niet wijer onmiddellijk te leren voor die leerling afgelost is niet. Vervries om geld te verliezen. Ik weet niet, het een bezigheid, het 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 werk is zo so lekker niet. En die wereld daar weet ik dat jij karmel koop of hij zo koop, is al kredietapplicatie wat ingaan en dan doen een kredietcheck en dan doen al die goed en en al die goed, en nou sê hulle nie, dat, jy moet nie bang wees vir dit nie. Maar iemand het die mooi gehoor nie. Of so nie functioneer ons onder ander wette. 
Dit is nu in 15 vers 9. Neem jou in acht dat jij in jou hart geen slechte gedachten is niet. Namelijk, die zevende jaar, die jaar van kwijtskelden, is nou bij. En jou, en, hy, hy sê, in jou oog dan, wat jou broer skeef aankijk, skies toch. Hy sê, in jou oog dan, jou broer skeef aankijk, en jij om niks gee nie, en hy teen jou na Java roep, en dit zonde in jou woord. Je mag niet. So met andere woorde, as jy het, moet je gee, en je moet kwijtskel. <coughs> 2.8 Die Sanhedrin Nou wie is die Sanhedrin? Ek het een of twee keer al in die tijd van die drie jaar wat ons uh, op die internet bedien het ek gepraat oor die Sanhedrin kan nie onthou wie sê Sanhedrin het is een raad van 70 wat aangestel was dier die jode het was soos een rondgaande hof, die raad van die Sanhedrin. Dit was allemaal oude manne gewees. Dit was mensen met kennis, mensen wat uh, geweet het hoe werd die leven. En wat dan uh, verschillende zaken aangehoor het, voornamelijk soos grondeise en geld wat kwijt geskeld is en wat geleen is en nie betaald. Het was soos een rondgaande hof. Vandaag bestaan die Sanhedrin in 71 uit. Zelfs die Sanhedrin wat hulle wil bij elkaar maak voor die derde tempel wat moet gebouwd worden in Jerusalem. Ga luister naar my, my reeks oor die leen van die derde tempel. En daar had ek bykie die Sanhedrin vir jou uit mekaar het getrek. Hoe was daar volgens die Oud Testament 70 geweest? en vandaag 71? Dat is een vraag wat ik vraag. 288. Die Sanhedrin moet 7 groepen van 7 jaren aanstellen. Hij moet 7 groepen van 7 jaren aanstellen. Vind ik eens bij me toch Jij moet ook 7 jaar weken tel. 7 jaar weken tel. 7 maal 7 jaar. Dat is echt 7 maal 7 jaar. Dat is 49. 7 maal 7 is 49 zodat so die dag van 7 we jaar weken voor jou 49 is, dat is ik recht. 7 maal 7 is 49. Zo so wat gebeurt hier zo? Die Sanhedrin wordt ingetrek, wat gaan beslissings maak oor die uh, uitkom van die, van die eisen en van dit wat die wet sê hulle moest doen, wat die ouders niet wou doen nie. Die Sanhedrin moet die vijftigste jaar heilig verklaar. Die Sanhedrin moet die vijftigste jaar heilig verklaar. Dat dit sê, as jy die woord Sanhedrin wil spel, dit is San, S-A-N-H-E-D-R-I-N, Sanhedrin. Die Sanhedrin moet die vijftigste jaar heilig verklaar. Die Vieticus 25.10 en jylle moet die 50ste jaar heilig in een vrijlating in je land uitroep aan al zijn bewoners. Nou 50 jaar. Dit moet voor jullie een jubileersjaar wees. Een jubileer, dat is een vieren, dat is een massieve, dat is een 50-jarige vieren, dat is een jubileer. Dan moet jullie elke keer naar zijn bezitten en elke keer naar zijn geslacht. Zo so die ons die tronk is, wordt losgemaakt, die slaven wordt vrijgezet, die ons gaan terug waar hulle gewees het. Elke jubilees jaar, elke 50 jaar. Hij zegt die sofaar moet op die tiende dag van Tishri geblaas worden om die slaven vrij te maken. Die slaven moeten op die tiende dag van Tishri die sofaar, sofaar, die ramsoor 
moet geblaasd worden op die tiende van die dag. Om die slaven vrij te maken. Leviticus 25, 9. Dan moet jij die zevende maand en op die tiende van die maand een bassijn klank laten gaan. So wat is die zevende maand? Het is Tishri. Hij zei: Dan moet jij in die zevende maand, op die tiende van die maand, een bassijn klank laten gaan. Op die verzoensdag moet jij die bassijn dier je hele land laten gaan. Die bassijn die uh, ramsoren moet geblazen worden. 2 9. Jij mag niet bewerkt worden. Hij zei: Die grond, jouw grond, mag niet bewerkt worden gedurende die 50ste jaar niet. Dus die jubilee jaar. De Viticus 25, 11. Het jubilee jaar moet dit, die 50ste jaar, voor jullie wees. Het is een jaar van feestvieringen. Jullie mag niet zijn nie. Ook niet af hoe wat opslaan. Of die drijven van die ongestuurde wingerstokken dan afsnijden. Hoe kom? Het is een jubileersjaar. Het is een vierensjaar. Het is een feestjaar. 2,92. Mag niet eens zoals normaal weggedoen worden. Tijdens die 50ste jaar niet. Leviticus 25,11. Dat is net ook gelees. Het jubileesjaar moet het, het 50ste jaar vir julle wees. Julle mag nie saai nie. Ook nie afoes wat julle opgeslaan of die drijvers wat die ongestoeide wingersokke dan afsnij nie. Je mag die drijven wat wild groei gedien in die 50ste jaar nie. Dat is die jubileesjaar. Julle mag dit saai nie, dit afoes of afslaan. Die drijven van die ongestoeide wingersok mag jy nie afsnij nie. Uh, Leviticus 25, 11. Hij zei zo'n so 294. Moet dan die wet, hij zei, doen wat die wet beveel tijdens het verkopen van familie eindom. Doen wat die wet beveel tijdens het verkopen van familie eindom. Leviticus 5, vers. <coughs> Excuse me. Leviticus 5 vers 24 Daar moet jullie in die land, in die hele land van jullie bezitten, lossen van die grond toelaat. Daar moet jullie in die hele land van jullie bezitten, lossen van die grond toelaat. Moet je afoes nie. 2 95 moet je grond in Israël sommer net verkoop nie? Leviticus 25, 23 Die grond moet ook niet voor altijd verkoop worden nie. Want die land is myne, omdat jylle vreemdelinge en bijwoners bij my is. Hij zei voor die Israëlieten jullie is nog steeds vreemdelinge en bijwoners. Nou, die skrifgedeelte sien ek ook in die Nieuwe Testament, wanneer apostel Paulus sê dat ons woning, ons lichame, is een tentwoning. Nou, hoekom is ons lichame een tentwoning? Hy praat en hy sê, dat jylle lichame is die tempel van die roog. Maar ook is my lichaam een tentwoning. Nou als een jong pastoor, was daar een dag iets in die kerk geweest in die organisatie waar ik behoort het, en ek het my pa oor het gepraat, en ek was beskriktelijk ongelukkig, want ik was verontrechtsam. En ek het my pa gesê, het is my recht, as pastoor, ek staan op dit wat my toekom. En my pa het my so gesit en kyk, en ek het gepraat en gepraat, en toen ik klaar gepraat het, vrouw my pa, hy sê, Steen, is jy klaar? Ek sê, ja. Hy sê, sê vir my, waar woon jy? Daai jaar het ek in Boksburg gebleid. Ek sê, in Boksburg? Hy sê, hy sê nee, ek vraag nie, waar is jou huis nie? 
Sê vir my, waar woon jy? Sowel op die aarde? Hy sê, wat sê die skrif, wat is jou lichaam? Hy praat van dit als een gebouw was saam verreis tot eer van Jaffa. Maar wat is jy in werkelijkheid? En hy koteer toe die skrif en hy sê dat die woord sê dat ons woon in tente. Hy sê as Jaffa Shua nou kom, bly jy in die tent, wat hy het van die Heere gepraat uit hy. Hy sê as die Heere nou kom, gaan jy saam met hom? Ek sê verseker. Hy sê so, jou, jy bly nie in die huis wat jou gaan vasthou, wat fondaties het nie. Bly jy in die tent wat tentpenne het? Ek sê ja. Hy sê, kan jou tentpenne uittrek? Ek sê ja. Hy sê, sê, saam met hom gaan? Ek sê ja. Hy sê, dan sê het nie jou recht nie. Nie is as pastoor is jou recht nie. Want die woord sê, dat jy woon in die tent. En hier die aarde is nie jou grondgebied nie. Dit is die duivelse grondgebied. En jy weet, en soos pa Nick praat het, en gesit en luister en, dit was nie lekker om te, net te aanvaar nie, so het, en ek het bykie geprobeer, redelijk al, maar die meer my pa gepraat, die meer ek die wijsheid van het gehoor, ons bly nie in huise nie. Ons woon lichamelijk, geestelijk, in een tent woning. En as ons moet uitlewe, Paulus sê, die lewe is Jaffa Shua, maar die sterwe is een wens. Hoekom? Want ek kan net my tentpenne losmaak. Dan gaan ek. Daar is niks wat my terughou nie. Daar is nie karre nie, daar is nie huis nie, daar is nie, verstaan wat ek sê? Ek sê nie, is verkeerd om het te heen nie. Maar ons, as breid van jou fashua, as jou viste, moet nie vast wees aan die goed wat ons het nie. So dat ons tentwoning, hy sê, wanneer jou tentwoning afgebreek word, dat jy kan uitlewe uit die wereld uit, en by jou fashua kan inlewe. So ons het vir vanavond een klomp wette gehanteer, Ja, dit is nou ongeluk ook so, ek het dit nie geskryf nie, dit is hoe dit is. Partij van die wette gebruik die selfde versbewijse, partij keer drie, vier van hulle, maar so gesê het, in die breers het dit verskillende betekenisse, alhoewel hulle in Afrikaans en die Engels dit anders te vertaal het. Mag die woord vir u licht op die pad wees, en een lamp op die voet, tot ons weer ontmoet, in die mooiste naam jy van Shoah, Maranatha, ja, fashua kom weer, halleluja.